한류와 혐한 사이의 제일동포, 한류와 혐한 그리고 제일동포에 대해서 살펴보겠습니다. 제일동포는 우선 한류의 소비자이자 유통자입니다. 일본 내 한류 소비의 거점 유통 지역으로서의 코리아타운 존재에 대해서는 어, 뭐 많은 분들이 잘 알고 계시겠습니다만 오사카의 이쿠노쿠 코리아타운이나 어, 도쿄 신오쿠보의 코리아타운들이 에, 대표적인데 에, 이 이외에도 크고 작은 에, 그, 어, 일본 전, 전역의 코리아타운이라고 할 만한 곳에 에, 한국인들이 밀집해 있는 그런 고, 곳이 바로 이제 일본 내 한류 소비의 거점 지역이라고 할 수가 있겠는데 바로 그 거점 지역을 형성하고 있는 제일동포 자신이 일단은 한류의 소비자이고 또 유통자일 수 있다 하는 겁니다 어, K콘텐츠는 상당히 다양성을 어, 그, 늘려가고 있습니다 드라마, 영화, 음악에서 미용, 패션, 음식 등 일상생활 전반으로 활, 확대되고 있습니다 일본인 한류 소비자와 소통하는 장이 되기도 하고 있습니다. 그래서 제일동포는 한류와 한국과 일본을 이어주는 새로운 관계 짓기의 한 매듭으로 한국, 일본 사이에 제일동포가 존재하는 그런 그 측면을 보이고 있다고 할 수가 있겠습니다. 어, 뿐만 아니라 스스로 한류 소비자의 일, 일부가 돼서 바로 이제 어, 자신들의 정체성을 이 한류 소비를 통해서 어, 찾는 어, 계기, 계기를 마련하기도 하고 그래서 결국은 나를 찾기 위해서 서울 체험을 시도한다든가 하는 것을 어, 하기도 합니다 이러한 것들이 에, 일본 내 한류 소비를 어, 촉진하게 하는 유통자로서 또는 스스로가 한류의 소비자로서의 역할을 어, 하는 그러한 그 제일동포의 모습이라고 할 수가 있겠습니다 어, 동시에 제일동포는 혐한의 피해자이기도 합니다 어, 굴절된 일본의 자화상을 보면 피해자 일본 내지 일본인과 피해자 한국 한국인들이 있습니다 어, 일본인들이 하, 제일동포에 의해서 또는 한국인에 의해서 지금 피해를 입고 있다 하는데 에, 과연 누가 무엇에 의한 피해자인지 피해자의 대안에 있는 과해자는 어, 누구고 그 가해의 내용은 무엇인지는 상당히 예, 불명확합니다. 바로 혐한의 혐한 내지는 어, 헤이트 스피치에서 언급되고 있는 일본을 침식하는 제일동포의 특권에 대한 내용들 바로 일본의 침식이라고 하는 점에 있어서 일본은 피해자고 하, 그러한 한국 내지는 제일동포가 가해자라고 하는데 그 내용의 실상을 어, 들여다보면 그것이 이, 어, 일본을 멸망으로 이끌 정도의 에, 그런 어, 침식시킬 정도의 그런 그 내용물인가 이런 거에 대해서는 어, 여러분들이 정말 어떻게 생각하시는지 에, 모르겠습니다. 정말 어, 뭐 당황스러운 주장이라고 하, 어, 밖에는 어, 달리 표현할 수 없을 것 같은데 그러한 것들을 얘기를 하면서 스스로가 피해자 아, 라고 이제 자기 인식을 하고 있다라고 하는 점이 에, 그 굴절된 일본의 자화상의 단면을 보여준다고 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 아, 제일동포 삶의 근원지로서의 제국주의라고 하는 점에서 식민지배 또는 전쟁과 관련해서 식민지배나 전쟁과 관련해서 과연 누가 가해자이고 피해자인가에 대한 논의를 아, 근본적으로 다시 물어야 되는 에, 그래서 이런 혐한이나 헤이트 스피치 같은 것들을 통해서 보면 어, 식민지배, 제국주의 또는 그 포스트 모던, 어, 포스트 어, 냉전 이런 것들을 모두 다 이제 에, 다시 한번 생각하게 되는 그런 계기를 만드는 요소가 요인이 된다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 어, 시위와 직접적인 에, 그 공격이 혐한에 나타나고 있는데 사실은 동전의 안명 어, 어, 그 양면이라고 할수 있는 동화와 배제입니다. 동화 배제가 정말 동전의 양면인 거죠. 어, 동화라고 하는 것은 어, 그, 어, 원래 가지고 있는 민족적인 어떤 그 고유성을 버리고 어, 일본으로 한국적인 것을 다 버리고 일본으로 와라 일본인 것처럼 일본인스럽게 생각하고 일본인스럽게 행동해라 라고 하는 것 그것이 바로 이제 동화입니다 배제는 그렇게 하지 않는다면 일본 사회에서 배제하겠다라고 하는 것이기 때문에 이 동화와 배제는 기본적으로 그들이 가지고 있는 그 어, 동화 대상 또는 배제 대상제가 가지고 있는 
고유한 민족적인 어떤 특성 이런 것들의 유지를 반대하고 있다고 하는 점에서 동전의 양면이라고 할 수가 있을 겁니다. 그런데 한편으로 일본은 다문화주의나 또는 통합적인 공생을 주장하고 있는 그런 측면이 있습니다. 과연 공생을 주장하면서 혐한, 헤이트 스피치라고 하는 것은 또 그들의 공생과 관련해서 어떠한 의미를 어, 스스로 부여를 할 것인지 에, 이런 것에 대해서도 어, 이 혐한이나 헤이트 스피치의 관계자들은 답변을 해야 할 것입니다. 이 배회주의로 갈 것인지 공생으로 갈 것인지 그것이 바로 일본의 앞날을 어떻게 할 것인지 하는 것과도 연동되는 문제라고 할 수가 있겠습니다. 어, 결국 민족 정체성과 경계인 정체성이라고 할 수가 있겠는데 조선을 넘어서 한국까지도 배제 범주로 확산시키고 있는 그런 측면이 있다는 점은 몇 차례 말씀을 드렸습니다. 제일동포 유대감의 새로운 원천이 되기도 했고 올드커머와 뉴커머가 새로운 협력적인 관계를 형성하는 계기가 된 것도 사실입니다. 그것이 안타깝게도 일본의 배제에 의해서 이런 것이 이루어졌다는 것이 좀 안타깝기는 합니다만 아, 그러한 그 일본의 혐한이 불러온 영향 중에 하나라고 할 수가 있겠습니다. 일본인과의 연대 이후를 보면 배제와 동조 사이의 일본인 또 정치나 운동과 무관한 평범한 일본인의 제일동포에 대한 그 공격을 하는 사람 또는 제일동포와 어, 동포를 옹호를 하면서 맞불 시위에 참여하는 사람 이들과 연대를 어떻게 해야 될 것인지 그러한 연대 속에서 어, 제일동포들이 민족 정체성과 경계인 정체성을 어떻게 에, 유지 내지는 변화시켜 나갈 것인지 이런 것이 이, 앞으로 어, 큰 문제의 현안으로 어, 대두할 것 같습니다. 결국은 어, 이 혐한이라든가 이런 것들은 일본 민주주의를 근본적으로 묻는 에, 그런 것이라고 할 수가 있겠는데 다문화주의와 내셔널리즘 당연히 다문화주의라고 하는 것을 강조를 하면 한편으로, 한편으로는 자기들의 고유 문화를 내세우는 그런 내셔널리즘이 강화되고 이러한 것들이 양자 사이의 대결이라고 하는 측면에서 궁극적으로 민주주의를 묻는 그런 관계가 되는데 오늘날의 일본의 혐한이라고 하는 것도 바로 그 지점에서 일본 민주, 민주주의를 다시 묻는 그런 것이라고 할 수가 있겠습니다. 민주주의 가치의 공유를 외교 정책으로 내세우는 일본이지만 과연 이 혐한이라고 하는 것이 그 가치 공유, 민주주의 가치 공유를 내세우는 나라에서 일어날 수 있는 문제인가 아, 문제가 되지 않을 수 없습니다. 정리하겠습니다. 첫째, 한 나라의 국력이 군사력, 경제력, 문화력으로 이루어진다면 한류의 세계적 붐은 그야말로 정치적 민주화와 경제적 산업화를 달성한 한국이 문화 영역까지 확보하기 시작했다고 하는 것을 의미하는 것입니다. 둘째, 일본에서 일본인과 제일동포가 함께 한류를 소비하면서 한국의 국가 이미지 향상에 기여하고 이것이 제일동포의 일본 사회에서의 위상 제고에도 긍정적으로 영향을 미쳤다고 할수 있는 한편으로 오히려 일본인의 폐쇄감을 높여 그에 대한 반작용으로서의 혐한의 계기가 되기도 했습니다. 셋째, 일본의 시민 모임이라는 명목의 재특회는 제일특권을 폐지하는 것을 목적으로 2007년에 설립된 극우 배회주의 집단으로 설립 이후 온라인과 가두 시위 등을 거듭하면서 일본 사회에서의 혐한 운동을 주도하고 있습니다. 넷째, 재특회의 혐한 활동, 헤이트 스피치 등은 전적으로 제일코리안을 대상으로 한 것으로 표현의 자유라는 명분 아래 일본 정부도 적극적으로 관여하지 않는 상황이기는 하지만 이들의 활동에 공감하는 평범한 일본인 이상으로 반감을 표하는 역시 평범한 일본인이 맞불 시위 등을 함으로써 제일동포와 평범한 일본인 사이에 공감과 상호 이해를 깊게 하는 계기로 작용하기도 했습니다.